యాక్షన్ సమాచారం నేను మీ సురేష్ దండు ఈరోజు మనతోటి వెంకటేశ్వర కాలనీ కార్పొరేటర్ మన్నే కవిత గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం చూసినట్టయితే మీ పార్టీ విజయ దోపు దిగి మోగిస్తుంది అన్ని సకల జనులు అందరూ కూడా ఓటేశారు ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ముందుగా అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అలాగే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే సంక్రాంతి పండుగ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందని అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు పల్లెటూర్లో కానీ ఆ వాతావరణం ఎంజాయ్ చేయాలి ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం అని ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి అందరు బయలుదేరడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ మేము కూడా ఇంకా ఫ్యామిలీతో విజిట్ చేయాలని ప్లాన్లో ఉన్నాం అండ్ అందరికీ కూడా నా తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మన ప్రజలకు అందరికీ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు కేటీఆర్ గారు కూడా మీ పార్టీకి గెలిచిన వెంటనే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు మీరు కూడా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది లాస్ట్ టైం గత మినిస్టర్ ఉన్నారు అంటే మీరు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ మీతో పని ఎలా చేసేవారు ఇప్పుడు పార్టీ పదవి ఇచ్చినందుకు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేటీఆర్ అన్న వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు కూడా మేము పవన్ వెళ్ళి కాంగ్రెస్ చెప్పడం కూడా జరిగింది అలాగే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన ఉండడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ది యంగ్ అండ్ డైనమిక్ కేటీఆర్ అన్న గారు అండ్ అలాగే మాతోటి కార్పొరేటర్స్ కూడా మమ్మల్ని కార్పొరేటర్స్గా చాలామంది ఒక ఉమెన్గా హౌస్ వైఫ్ కూడా చాలామంది బయటకు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏ విధంగా అయితే మమ్మల్ని ఏ విధంగా క్లాసెస్ తీసుకోవడం కానీ మాకు రిసార్ట్స్లో కొన్ని తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే జిహెచ్ఎంసీలో స్టెప్ బై స్టెప్ అఫీషియల్స్తో ఏ విధంగా వెళ్ళని ప్రత్యేకంగా క్లాసెస్ ఏర్పాటు చేసి ఇంత చక్కగా మా ఒక మహిళలందరికీ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లాసెస్ ఇచ్చి డెవలప్ చేశారంటే అయినలో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు ఉంది మన రాష్ట్ర పరంగా కాకుండా యుఎస్కి కానీ అనేక మీటింగ్స్ కూడా ఆయన విజిట్ చేయడం కూడా జరిగిందండి మనం గర్వపడాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే మరి ఆంధ్రలో ఎటుగా ఉన్నదో తెలియదు కానీ మన తెలంగాణ అయితే చాలా డెవలప్ అయింది రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా అండ్ ఈవెన్ దో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన ఎన్నికైన తర్వాత కూడా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మా కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా ఎంతసేపు ఏ వర్క్స్ చేసినా ఏది ఉన్నా అప్డేట్ చేయడం కానీ మాతో ఈవెన్ ఎప్పుడైనా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ ఇమీడియట్గా మాతో టచ్లో ఉండడం మాకంటూ ఒక రిలేషన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మేము అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం నాట్ ఓన్లీ కేటీఆర్ అన్న ఈవెన్ దో మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ కూడా చాలా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా ఎప్పుడో అందుబాటులో ఉండే ఉంటాం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా మాకు ముగ్గురు అన్నాలు ఉన్నారు అనుకుంటాము అండ్ మోర్ ఓవర్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే కేటీఆర్ అన్న వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడంలో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంతవరకు జిహెచ్ఎంసీ చాలా డెవలప్ అయింది జిహెచ్ఎంసీ అనుకుని ఏంటంటే రోడ్స్ కానీ నాలర్స్ కానీ ఈవెన్ సివరేజ్ ప్రాబ్లం కానీ ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రతిదీ మేము అప్డేట్ చేయడంలో ఇమీడియట్గా మాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు కేటీఆర్ అన్న మా కేటీఆర్ అన్న అంటే మాకు మా యొక్క బలం ఏంటంటే మాకు ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా అంత సపోర్టింగ్గా మాకు ఉంటారు ఈవెన్ దో అఫీషియల్స్ ఏదైనా ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మాకున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే టూ బిహెచ్ కానీ ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం త్రో కానీ ఎంత అనేక మంది ఎమ్మెల్యేస్ గెలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అలా గెలవడం అనేది కూడా ఒక కారణాలు ఏంటంటే మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్స్ పెన్షన్స్ కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాలు కానీ హజ్ యాత్ర కానీ మనకు మైనారిటీ నుంచి కూడా చాలా సపోర్టింగ్గా మనకు ఉంది ఎందుకంటే సీఎం సార్ అందరినీ ఈక్వల్గా చూస్తారు క్రిస్టియన్ మైనారిటీ కానీ మైనారిటీ కానీ ప్రతి పండగకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఒక పెద్ద కొడుకులాగా ఉండి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఆ దుస్తులు ఇవ్వడం జరుగుతోంది అండ్ ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఒకటే మా ఎవరికి ఓటేస్తారంటే మా పెద్ద కొడుకు సీఎం సార్ ఉన్నారు కాబట్టి సీఎం కేసీఆర్కి వేస్తామని కూడా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడం జరుగుతోంది ఆ విధంగా మా నియోజకవర్గం దానం నాగేందర్ అన్న గారు కూడా భారీ మెజారిటీతో గెలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కాకపోతే మా కార్పొరేటర్స్ కోఆర్డినేట్ అవ్వకపోవడం ఇదిగా అనిపించింది కాకపోతే ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే వచ్చిన మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ వచ్చింది రెండు వేల పదహారులో కార్పొరేటర్ మీరు అయితే తెలంగాణ వచ్చినాక మీరు రాకముందుకు మీరు కార్పొరేటర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చూసినటువంటి కొత్తదనం ఓకే మేము కార్పొరేటర్ రాకముందుకు మాత్రం అంటే స్లామ్స్లో ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉండి అని మాత్రం అన్ని కార్పొరేటర్స్ అప్పుడు లేకుండే ఎవరు కార్పొరేటర్స్ కూడా లేకుండే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ మేబీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు
అంతకు ముందు డెవలప్మెంట్స్ అనేది కొంచెం అన్న డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది మేము వచ్చాక మాత్రం చాలా డెవలప్మెంట్ అది ప్రతి గల్లీలో ప్రతి బస్సులో వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ సివరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సెవర్ వాటర్ పొల్యూషన్ అయినా వర్షం పడితే ప్రతి చెట్టు కానీ ఆ గుట్టల దగ్గర గురుషులని పడిపోవడం అలాంటివి ఇంకా ఎన్నో అనేకమైన సమస్యలు వస్తున్నాయి మేము ఇమీడియట్గా అందుబాటులో ఉండడం వాళ్ళ సమస్యలు తెలియజేసుకున్న అఫీషియల్స్ ఉండి ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేయడం కూడా జరుగుతోంది కాకపోతే కార్పొరేటర్స్ ఉండడం త్రూ ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క గల్లీకి ప్రతి ఒక్క బస్తీలలో అందుబాటులో ఉంటారు కార్పొరేటర్స్ అట్లా మా సిక్స్ డివిజన్స్ ఆరు డివిజన్ ఆరు కార్పొరేటర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ప్రతి బస్సులో ప్రతి లోకల్ లీడర్కి మేము అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాం ఆ విధంగా మాకేంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే ఈ పథకాలు ఏవైతే మన సీఎం సార్ ఇచ్చే పథకాలు ఏవి ఉన్నా సరే అందుబాటులో ఒక మీడియేటర్గా మేము ఉండి పబ్లిక్ అందుబాటులు చేయడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు అయితే ఒక ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు బయటకు వచ్చి అధికార ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనో లేకపోతే స్వచ్ఛ తెలంగాణ చేస్తేనే అందరూ బయటకు వస్తారు కానీ మిగతా రోజులలో కూడా ఆ కార్యక్రమాలు కొనసాగించట్లేదని ఒక టాక్ ఉంది నిజమేనా లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ కానీ స్వచ్ఛ భారత్ కానీ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెడితేనే మొత్తం క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు అది మాత్రం ఎంతవరకు అయితే నేనైతే కరెక్ట్ అని అనుకోను ఎందుకంటే ప్రతి గల్లీలో కానీ ప్రతి కాలనీలో కానీ ఎప్పటికప్పుడు స్వీపింగ్ కానీ ఈవెన్ డిప్రీస్ కానీ గార్బేజ్ కానీ ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ అవుతుంది మేబీ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అనేది ఏంటంటే ఇంకా గట్టిగా ఫోకస్ చేసి ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ కాంపిటీషన్గా ఒక ర్యాంకింగ్ తీసుకురావాలని ఉత్సాహంలో ఉంటారు దట్ ఈస్ అదర్ థింగ్ అనమాట కాకపోతే నార్మల్గా అయితే ఎవ్రీ ఎక్కడైనా మేము క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గానే ఉంటుంది ఈవెన్ దా మేము కార్పొరేటర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి మాకు వచ్చే కంప్లైంట్స్ అలాగే ఉంటాయి అండ్ ఎక్కడైనా మేము రోడ్ మీద పాస్ అయినా ఈ కంప్లైంట్ ఉంది అని పబ్లిక్ నుంచి మాకు వచ్చిన ఇమీడియట్గా మేము అయితే క్లియర్ చేస్తున్నాం మీరు ఉన్నటువంటి డివిజన్లో దోమల పెడద కానీ కాలుష్యం అనేది సిటీ అంటే అందరు తెలుసు ఈ రెండింటి విడుదల స్పెషల్ కేర్ మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఫాగింగ్ అనేది ప్రతి బస్తీలో ఎక్కడైతే మనకి నాలా అంటే ఓపెన్ నాలా ఏంటంటే మెష్ వేస్తున్నారు ఇప్పుడు నాలా మీద స్లాబ్ వేయడం జరగట్లేదు సో ఆ విధంగా ఎక్కడైతే బ్యాడ్ స్మెల్ రావడం ఫాగింగ్ కావాలి మేడం మనం మాకు ఇమీడియట్గా ఏమైనా వచ్చినా కానీ అండ్ ఈవెన్తో ఏంటంటే మన కాలనీస్ గ్రీనరీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఫాగింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వాళ్ళైతే అడుగుతాం అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఎక్కడైనా మేము ఇమీడియట్గా పంపించడం కూడా జరుగుతుంది బేసిక్ ఆన్ ద ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వర్షంలో పడినప్పుడు మాత్రం ద మస్ట్ అండ్ నీడ్ ద ఫాగింగ్ అయితే కంపల్సరీ అది ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే వేరే వాళ్ళు మాకు అవును ఇప్పుడు మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలిచాం మూడు సంవత్సరాల అభివృద్ధి మీరు చేసినటువంటి హామీలు ఎంతవరకు నెరవేరాయి ఇంతకు ముందు మాకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మాకు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే లేకున్నప్పుడు కూడా మేము ఇచ్చిన హామీల మీద చాలా వరకు డెవలప్ అయింది ఎందుకంటే సివరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొద్ది వరకు అయితే కొద్దిగా హండ్రెడ్లో ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రం నేను క్లియర్ చేశాను ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే వాస్తవానికి అయితే నేను ఇంకా చేయాల్సినది ఉంది నా బాధ్యత అయితే నేను చేస్తాను అండ్ మోర్ నేనైతే ఇంతవరకు కమ్యూనిటీ హౌస్ డెవలప్ చేస్తానన్నాను అక్కడికైతే నేను ఎనిమిది నుంచి పది కమ్యూనిటీ హౌస్ కూడా డెవలప్ చేశాను అండ్ రోడ్ వర్క్స్ కూడా చాలా వరకు డెవలప్ అయిన బీటీ రోడ్స్ కానీ సీసీ రోడ్స్ కానీ అండ్ పురాతన బావులు కూడా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు నలభై ఏళ్ళ కింద బావి కూడా ఉండింది సో దాన్ని కూడా డిగ్గింగ్ చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఒక బా వెల్ కూడా ఉంది అది డెవలప్మెంట్ చేసి కూడా వాటర్ వచ్చిన కాలనీ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ అలాంటి అంటే పార్క్స్ కూడా అవ్వచ్చు అంటే ఇప్పటివరకు అయితే మేము మన హరితహారం ప్రోగ్రామ్ కింద కూడా పార్క్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం గేట్ టు టెన్ పార్క్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం అనేక ప్రోగ్రామ్స్ అంటే జిహెచ్ఎంసీ కాకుండా మన పార్టీ తరఫున అయిన పథకాలు కూడా అంటే సిఎంఆర్ఎఫ్ కూడా ఉండింది ఇప్పుడు తర్వాత సర్జరీకి ముందు ఎన్ఓసీ కాల్ కానీ అలాంటిది కూడా మన అంతకుముందు మాకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మన ఇన్ఛార్ తలసని శ్రీనివాస్ అన్న గారు కూడా ఇమీడియట్గా హార్ట్ సర్జరీకి ఒక పాప కావాలంటే ఇమీడియట్ ఇప్పించడం కేర్ హాస్పిటల్ కూడా సర్జరీ చేయాలి అంటే అలాంటి పథకాలు ఎంతమందికి ఎన్ని ఉన్నా సరే ఇప్పించడం కానీ జరిగింది అండ్ మోర్ ఎవర్ వన్ థింగ్ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కారణంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పెన్షన్స్ ఒకటి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాల మీద చాలామంది బెనిఫిట్ పొందారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కళ్యాణ లక్ష్మి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇమీడియట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా వాళ్ళ అప్పులు తీర్చుకోవడమో కాకపోతే అల్లుడికి ఒక బైక్ ఇప్పించడమో ఆ పాప పుట్టిన ఆ పాపకి మనవడో మనవరాలకి కానీ వాళ్ళ డెలివరీ ఛార్జెస్ పెట్టడం కానీ అండ్ వన్ థింగ్ సీఎం సార్కి అయితే నేను వన్ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ 
కార్నర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా ఎక్కడైనా టర్నింగ్ పాయింట్స్లో ఉండొచ్చు అలాంటివి కూడా మన ఇంకో అందుకు మేము సీఎం సార్కి రుణపడి ఉంటాం ఇంత చక్కటి పథకాన్ని స్కీమ్ని కూడా పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం తీసుకుని రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మేడం ఇది చాలా బాగుంది చీరలు అంటే పాత ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన బతుకమ్మ చీరల కంటే ఇట్స్ ఫార్ బెటర్ అనేసి చాలా చక్కగా తీసుకోవడం కానీ మేడం దీని మీద మేము డిజైన్స్ వేసుకుంటాం వర్క్ వేసుకుంటాం అనేసి తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా బాగున్నాయి మేడం అనేసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఒక ఉమెన్గా వాళ్ళు ఆశించేది ఏంటంటే కట్టుకున్న చీరలు ఉమెన్కి కావాల్సింది శారీస్ మీద చాలా ఇంప్రెస్ అవుతారు అది కూడా సీఎం సార్ ఇది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఈ బతుకమ్మ చీరలు అనేది కూడా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఆ విధంగా ఇచ్చారు ఎందుకంటే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న బెనిఫిషియర్స్ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఆ వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న బెనిఫిషియర్స్ కాకుండా దాంట్లో ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ కానీ మన హిందూస్ కానీ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే విధంలో కూడా ఆలోచన చాలా చక్కటి ఆలోచన ఆ విధంగా తీసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ బిజీలో అయిపోయింది ఫర్దర్ ఏంటంటే నేను డెవలప్మెంట్ కూడా దాన్ని ఫర్దర్గా నేను టేకప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు సోప్స్ ఆ విషయంలో కానీ అండ్ ఈవెన్ దో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ కానీ జూట్ బ్యాంక్ అలాంటివి కూడా డెవలప్ చేశాను ఈ ఎలక్షన్స్ బిజీలో ఫర్దర్ ఏంటంటే ఐ హ్ మస్ట్ కంటిన్యూ అబౌట్ దాట్ మీ ప్రజల కృష్ణ సమయం అంటే ఏ టైం నుంచి టైం ఏమన్నా పెట్టారా లేకపోతే ఎనీ టైం అది అంటే నేను ఆఫీస్కి వచ్చే టైం అయితే మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తాను అండ్ పబ్లిక్తో అటాచ్మెంట్ ఎనీ టైం నాకు నా డివిజన్ వాళ్ళకందరికి డైరెక్ట్ నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాను ఎనీ టైం హ్యావ్ మస్ట్ రిసీవ్ ద మై కాల్ ఎందుకంటే వాళ్ళ సమస్యలు అనేది ఏంటంటే ఎనీ టైం ఉండొచ్చు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉండొచ్చు నైట్ టెన్ ఉండొచ్చు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఐ బి అవైలబుల్ మరి లిఫ్టింగ్ కాల్స్ అయితే నేను లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటాను మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు టెన్ వరకు నేను ఆఫీస్లో ఉంటాను దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ లంచ్ అవర్స్లో మాత్రం జిహెచ్ఎం ఆఫీషియల్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ సమస్యలు ఏవైతే పబ్లిక్లో ఆఫీస్లో ఉండి కానీ బస్తీలో తిరిగిన సమస్యలు కానీ ఆ ఒక్క సమస్యలు లెటర్ పూర్వకంగా తీసుకెళ్ళి అఫీషియల్స్కి శాంక్షనింగ్ పూర్వకంగా తీసుకెళ్ళడం ఆ రోజంతా అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా నాకు మేజర్గా నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి సమస్య ప్రజలు మీకు ఫోన్ చేస్తే బాగా అది ఇరిటేజ్ ఉన్నటువంటి సమయం ఏదైనా ఉందా అలాంటిది అంటూ ఎప్పుడు నాకైతే ఎలాంటిది నాకు ఇప్పటివరకు అయితే ఎలాంటిది కలగలేదు బట్ ఏంటంటే పని చేయాలనే తప్పన పని అంటే ఇంట్రెస్ట్ పని అంటే ఇష్టం పని అంటే ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు అలసటగానే ఉండదు పబ్లిక్ రిసీవ్ చేసుకున్న సమస్యలు చేయాలనే తప్పన ఇంట్రెస్ట్ మనలో ఉంటుంది అండ్ త్రూ దట్ అఫీషియల్స్ కూడా అంత చక్కగా మాకు కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ సమస్యలు అంటూ వస్తూనే ఉంటాయి దాన్ని పొడుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి అయినంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఏ సమస్యలతో వస్తుంది ఎక్కువ సమస్యలు అంటే మెయిన్గా వచ్చేసే వరకు రేషన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు మేడం మాకు పెన్షన్స్ రావట్లేదని వస్తారు ఈవెన్ దో మోర్ ఎవర్ మా డివిజన్లో వచ్చేసి సివరేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ ఉంది నాట్ అంటే సివరేజ్ ప్రాబ్లమ్తో పాటు ఎక్కువ ఉన్నదంటే రోడ్స్కి అంత సమస్య ఏం లేదు కాకపోతే సివరేజ్ ఎక్కడ పోయినా మాకు సివరేజ్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ముందు వేసిన సివరేజ్ పైప్ లైన్స్కి ఇప్పటికి వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఎక్కువ ఎక్కువ బిల్డింగ్స్ అవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ త్రూ అయినంత వల్ల ఈ పైప్స్ లైన్స్ ఏవైతే డై అవు ఉంటుంది దాన్ని చేంజ్ చేయడం త్రూ కొంచెం వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది ఆ లైన్స్ పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చిన లైన్స్ అని ఏం చేస్తారంటే ఈ స్లమ్లో కలిపేస్తారు ఆ లోడ్ అంతా ఇందులో రావడం వల్ల పొల్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ దో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అదొక్కటే మాకు సమస్య మా వచ్చిన డివిజన్లో అయితే మోర్ ఓవర్ మీ పబ్లిక్ని ఎక్కడ ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్ వచ్చి చెప్పేసి అదొక్కటే చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు సమస్యలు ప్రజలు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అది తీసుకొని అది తీసుకొని వెంటనే నెరవేర్చే అవకాశం ఉందా లేకపోతే ఇట్లా అది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చి సమస్య తీసుకొని వచ్చేప్పుడు నేనైతే ఉన్న వాసన చెప్తున్నానండి రాగానే ఫస్ట్ నేను కూర్చోపెట్టేస్తాను ఫస్ట్ వాళ్ళ సమస్య ఫస్ట్ ఒక మంచి నీళ్ళ గ్లాస్ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి ప్రశాంతంగా వాళ్ళని కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళ సమస్య అంటే నేను పని చేస్తానా లేదన్నది దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పుడు రిసీవింగ్ చేసుకున్నది ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం రిసీవ్ చేసుకున్న దాని మీద సమస్య అనేది చెప్పుకోవడం సగం తీరిపోతుంది వాళ్ళకి మేడం కూర్చోబెట్టారంటే ఆ ఇది అవుద్ది అన్నక నమ్మకం వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం కలిగించాలి ఎందుకంటే ఒక రీప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కలిగించిన తర్వాత వాళ్ళ ఒక సమస్యని నేను విన్న తర్వాత
ఉమెన్ గా అయితే యాజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ కి అయితే నేను బయటకు వచ్చాను మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ కూడా నాకు ఉంది కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ తో ఒక మహిళగా నేను మాత్రం చెప్తాను అనేక మంది మన మహిళలు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ఒక మహిళగా మనకు చెప్పుకోవడానికి ముందుకు వస్తారు అలాగే స్త్రీ శక్తి అనేది ఒకటి సహనం ఓర్పు అర్థం చేసుకునే గుణము తట్టుకునే శక్తి ప్రేమ గుణము అన్నీ ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ లేకపోతే ఈరోజు ఈ భూలోకంలో ఏం లేదు భూమాత ఎక్కువ ఉంది అందుకంటే మనం ఏం కాదు సో మహిళ కంటూ ఒకటి స్త్రీ శక్తి తట్టుకునే శక్తి ఉంది కాబట్టి మహిళల కంటూ నేను ఒకటే చెప్తాను ఎంతమందికి కానీ నా అంటే పేషెంట్స్కి ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన రిప్రజెంటేటివ్ కానీ పబ్లిక్ ఎంతవరకు ఉన్నా సరే దయచేసి వాళ్ళ సమస్యలు విన్న తర్వాతనే దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ముందుకెళ్తాను అలాగే నాతో పాటుగా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి విని సమస్యలు తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కానీ మన సమస్యలు తీర్చినందుకు మన పథకాలు సీఎం సార్ ఎలాంటి పథకాలు తీసుకొచ్చారో ఒక మహిళగా మనం అదేవిధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళినా కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే అరే పలానా మేడం ఇలా ఉంటుంది అంటే ఉమెన్స్ బాగా డెవలప్ చేసిన ఎంపవర్మెంట్ కూడా పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అదే ఒకటే చెప్పగలుగుతాను ఇంకా అయితే మీరు ఒక మహిళ పద ప్రతినిధిగా ఉన్నారు కనుక ఎప్పుడన్నా చిన్న చూపు అంటే అంటే జనరల్ గా ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బాయ్స్ అంటే అంటే ఈ రకంగా ఉంటారు మెన్స్ అంటేనే రాజకీయంలో ఇలా ఉంటారని అంటే మహిళగా ఒక చిన్న చూపు చూసిన అవకాశాలు కుమ్మలు ఏమైనా అనిపించిన బాధ లేదండి అలా ఏమీ లేదు నాకైతే మాకు మా డివిజన్ లో బస్సులో కానీ ఎక్కడ ఉన్న మేడం రండి మేడం అనేసి నాతోటి పాట అన్న తమ్ముళ్ళ లాగా మా కార్యకర్తలు అందరు ముందు ఉంటారు ఏది ఉన్నా సరే అంటే మాకు అందరం కలిసి ఒక డివిజన్ అంటే మాకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అనుకుంటాం అలాంటి చిన్న చూపు అయితే ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు మేడం ఉమెన్ గా ఉంటే మీకు ఓపిక ఎక్కువ హార్డ్ వర్కర్ మీరు ఉంటే మా పనులు అవుతాయి మేడం మీకు చెప్తే సాల్వ్ అయిపోతుంది ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా తీసుకుంటారు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉమెన్ గా ఏంటంటే ఇది చేయాలి ఇది కంప్లీట్ వాళ్ళకి ఇంకొక ఆలోచనలు ఉండవు ఒక ఉమెన్ గా విన్నామా చేసామంటే ఒక మహిళ ఏం చేస్తుందంటే మ్యారేజ్ అయినాక కూడా పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత బాధ్యతలు పిల్లలు పిల్లల కోసం హస్బెండ్ కోసం ఎలా ఏ విధంగా అయితే ఇల్లు చక్క పెట్టడం కోసం ఆలోచిస్తారో ఇల్లు కోసం ఆలోచిస్తారు అదే విధంగా అదే స్కోప్ మీద ఒక మహిళ కూడా డివిజన్ మీద కూడా ఆ విధంగానే ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అలాంటిది అయితే నాకు ఇంతవరకు ఎక్కడ కనిపించలేదని అయితే మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే ప్రతిపక్షాలు మీ మీద ఏదన్నా లేనిపోయిన నిందారోపణ చేసినప్పుడు మీకు ఏమి అనిపిస్తుంది బాధపడే సందర్భాలు ఏమైనా బాధపడలో ఏమంది ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏవైతే మన మీద ఆరోపణలు చేస్తారంటే సంథింగ్ అక్కడ ఏదో ఒక మిస్టేక్ దాన్ని తీర్చి మళ్ళీ దాన్ని ఎల్లబెట్టేసి గొడవ పెట్టుకోవాలనే విషయంలో ఉంటారు అంటే అక్కడ లేని సమస్యని చూపించడానికి క్రియేట్ చేస్తారు అది కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అక్కడ ఏదైనా సమస్య అన్ని పనులు చేసుకుంటూ పోతాం ఏదో ఒకటి తొంభై తొమ్మిది చేస్తే ఆ ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఒక్కటి కూడా పట్టుకొని రేస్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ప్రతిపక్షాలు మన విధంగా గొడవ పెట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాకుండా ఆ ప్రతిపక్ష వాళ్ళ సమస్య ఏంటి వాళ్ళని పిలిపించుకోనా వాళ్ళ దగ్గర మనం వెళ్ళడమా సమస్య ఏంటో సాల్వ్ చేస్తే అక్కడ ప్రతిపక్షం అనేది ఉండదు కదా సో అలాంటిది మనకు ఏంటంటే కొంచెం ఓపిక్గా ఉండి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకుంటే సాల్వ్ అయిపోతుంది మాకైతే అలాంటి ఇష్యూస్ అయితే ఎక్కడ లేవండి ఇప్పటికైనా కానీ ఇంతకు ముందు కానీ ఇక ముందట కూడా ఉండాలని నాకేం అనిపించట్లేదు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఎంతో బిజీ ఉన్నా కూడా మేము ఫోన్ చేయగానే నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను అని ఆ సమయాన్ని కూడా మాకు ఇచ్చేసినందుకు గీతృ తప్పిన మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి కూడా శుభాకాంక్షలు మీకు మీకు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా నా తరఫున మీ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఇదండి మరి మన్య కవిత గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి అనేది బాగానే చేసాం మూడు సంవత్సరాలలో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ చేసాం ఎమ్మెల్యే మా ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మాకు గెలిచారు మీకు మిగతా ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తారని దోమల వల్ల వచ్చే సమస్యలు కానీ ఇంకొక గుంతలు ఇవన్నీ కూడా వాటన్నిటిని కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు నెరవేరుస్తున్నాను ప్రజల కోసమే నేను ఎన్నుకోబడ్డాను వాళ్ళకు స్పెషల్గా టైం అంటే ఏం లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసిన నా మొబైల్ నెంబరే వాళ్ళకి ఇస్తాను ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా కూడా సమస్యతో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశాంతంగా కూర్చోబెట్టి సమస్యలు ప్రవేశిస్కరిస్తానని బట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ అయితేనేమి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్లో వచ్చినటువంటి అవన్నీ కూడా మా కేసీఆర్ కల్పించడానికి గొప్ప అవకాశం ఇవన్నీ కూడా ధీమాగా వ్యక్తం చేశారు మన్య కవిత గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చూస్తున్నాడు అడవిత్రి న్యూస్ మీ సురేష్ దండు